Unter Druck. Smartes Wachstum, Neuland und Tohuwa Bohu. Diese vier Zukunftsszenarien hat die IGBCE in den vergangenen Monaten gemeinsam mit den Beschäftigten aus ihren Branchen entwickelt. Sie beschreiben, wie sich Gesellschaft und Wirtschaft in Zukunft entwickeln könnten und skizzieren die Herausforderungen für die gewerkschaftliche Arbeit in der kommenden Dekade. Mitte November kamen rund 400 IGBCE-Mitglieder im Kolosseum Theater in Essen zusammen, um auf dem IGBCE Zukunftskongress Perspektiven 2030 Plus über genau diese Herausforderungen zu sprechen und erste Strategien abzuleiten. In lebhaften Workshops setzten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Zukunftsfragen auseinander. Themen waren zum Beispiel unsere Chemie, die nächste große Transformation, Sozialstaat 4.0, neue soziale Sicherheit und New Work, wie arbeiten wir morgen. Wir haben uns mit dem Thema agiles Arbeiten, sprich New Work, beschäftigt und ähm, sind da drüber gegangen, welche Chancen bietet das, welche Herausforderungen, welche Regelungen müssen geschaffen werden, um New Work auch zu Good Work zu machen und ähm, sind auf ganz viele Dinge gestoßen, als Chancen zum Beispiel Vereinbarkeit für Familie und Beruf, ähm, Inklusion auch für behinderte Kolleginnen und Kollegen, Herausforderungen, aber auch, wie schaffen wir es, Vertrauen im Arbeitsumfeld zu schaffen und den Arbeitnehmer nicht zu zerstören, sondern weiterhin zu schützen. Am zweiten Kongresstag wurde in den Workshops noch intensiver über die Zukunftsszenarien und deren Auswirkungen auf die gewerkschaftliche Arbeit diskutiert. Mitgliedergewinnung, Vertrauensleute, moderne Tarifarbeit – für diese und andere Themen wurden konkrete Lösungen gesucht und mit Blick in die Zukunft gefunden. Also hier geht es im Endeffekt um die direkte Arbeit im Betrieb der Betriebsräte und wie kann man im Endeffekt auch die Gewerkschaft wieder im Betrieb mehr implementieren. Und wir sind jetzt gerade in der Situation, dass wir gesagt haben, man muss die Vertrauensleutearbeit stärken und wie kriegen wir auch die Vertrauensleutearbeit wieder in den Prozess Betriebsrat, Arbeitgeber integriert und auch mit mehr Verantwortung. Eins ist ganz klar, die IGBCE wird sich nicht vor der Zukunft verstecken, sondern sie aktiv mitgestalten, sodass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht darum bangen müssen. Wir sind die Branchen, die natürlich in besonderem Maße von der ökologischen Herausforderung, von Innovationsfragen im Moment betroffen sind. Aber das ist ja auch eine Chance, die Gestaltung dann aufgreifen zu können. Ähm, hier auf diesem Kongress haben wir das diskutiert. Und man muss natürlich sehen, eine solche Organisation im Wandel, da gibt es natürlich Gewinner und es gibt viele, die zumindest befürchten zu verlieren. Wir wollen keine Verlierer. Wir wollen also möglichst alle zu Gewinnern machen. Das ist schwierig. Aber da haben wir gute Ideen auf diesem Kongress äh, gesammelt. Hier gibt es keine Weinerlichkeit, hier gibt es keine Depression. Es gibt hier Anpacken. Es gibt allerdings auch viele offene Fragen. Fragen an die Politik, Fragen an die Arbeitgeber. Die werden wir adressieren. Da werden wir auch ein bisschen Druck hinter tun. Dafür sind wir ja da. Aber die Zuversicht, die hier deutlich geworden ist, das ist etwas, was auch unser Land gut gebrauchen könnte. Die Zukunftsszenarien, die sich daraus ergebenden Herausforderungen und die Ideen der 400 Teilnehmer im Kolosseum werden nun die Grundlage bilden, um die Strategie der IGBCE auf die kommenden Dekade auszurichten und darüber hinaus.